الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علیہ سید المرسلین ولا آدھ و صحب اجمائین رب اشراح لی صدری ویسر لیام اہل العقدت امین لسانی یفقہ قولی پبیتو رمضان شریف ایر شبہ اچھا جانیے شبائی کے ہمارے کنفرنس ایر پیو ماں و بنرہ شبائی کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے ہمارے در آلوچنار بیشوئے قرآن و لائلات القدر تو آلوچنار شروع کر رہا گے ہمیں جو بیشوٹی بولتے چاہچی آج کے ہٹات کر ہمارے در जो दियो आम के ईमेल दी से, किंतु आमी वो इटे आर ख्याल कोरी नहीं, तो आजकल ते के आमदर के नुतुने इटा नंबर दी से, तो जानी ना ओने बुने रहो तो डुक्ते भरते सन ना, आम्रा पुरोनो नंबर ऐ डुके गेसी, तो वो इन नुतुन नंबर टा शब्द इन नुट कोरे रख बैन, एवं आगामी दिन नुतुन नंबर य सेवेन वन फाइव थ्री टू सेवेन सेवेन आर बोल सिक्स फोर वन सेवेन वन फाइव थ्री टू सेवेन सेवेन यम्बर दया सबा यूज करबें और एक्सेस कोड आगे मत फाइव एट सेवेन एट एट टू जजाकल्ला खैर तो हम हास्कर एक टा गुरुत्वपूर्ण दिने माहे रोमजानेर बेजुर दिन एकुश तारीक अस्के एकुश रोमजान होय तो अस्के दिन टाइ को दोरे दिन होते पारे शेठा अल्लाह सुबहना होता लाई बालो जाने तो अस्के अम्रा जहेतु ये दोष्टा दिन जे कुनो दिन को दोर होते पारे तो अस्के अम्रा को दोर नी एक टू आलोचना करवो एवं खूब सम्पृक्त पारस्परिक सम्पर्क तो आल्ला सुबहाना तला के सठीक आलोचना करार तौफिक दान कर आलोचना शुरू करदर शब्द दूटी अर्थ एक हे वाग्य वकदीर और अन्टी हे मर्जदा और सम्मान रि सबाई मन रखबें एक हल भाग्य कदर शब्द अर्थ तकदिर जेटा सब समय यूज करी तो लायलातुल कदर लायल मान रत और कदर मान भाग्य दूटा मिले है भाग्य रजनी और अन्न जो अर्थ से हल मर्जदा व सम्मान रत महाग्रंथ आल कुरने सुरा आद दुहने आल्ला सुबहाना तला एरसाद करें इसमिल्लाहमान इब्राहिम इन्नाबारक सुरा दुहान तीन एवं चार आयात एसाद होरान के एक परकतमय और मर्जदा सम्पन्न राते नाजिल करण लोकदे के सतर्क करते चेल ये सकल विज्ञ और हेकमतपूर्ण विषय फैसला आल्ला सुबहान परिष्कार दीचन जो महागंत आल कुरान जे राते नाजिल हो कुरान जो क्यु कदर रतर मर्जदा कदर रत हलो बरकतमय कदर रत हलो मर्जदापूर्ण के गभर भाव बुझते भूल कर कुरान के बद दिए कदर रत नहीं आलोचना करी कुरान बद दिए रमजान नहीं उठे पड़े लागे किंतु मूल जो जिन जाके उद्देश्य कर कदर रतर मर्जदा जाके उद्देश्य कर रमजान मासर मर्जदा से जिन रत्नभाण्डार हलो महाकुरान 
সুবাহান আল্লাহ তালা আমরা দেখি এই পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো একটা দিবস পালন করা হয় স্পেশাল বিষয়কে উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন স্বাধীনতা দিবস একদিন মানুষ সেটা পালন করে অনেক দুমদাম করে সেটা এইভাবে প্রত্যেক দেশে তার নিজস্ব বিভিন্ন কিছু ডে আছে যেগুলো সবাই মহা দুমদামের সাথে একটা দিনই পালন করে থাকে যে কোনো ডে মানুষের তৈরি ডে মাদার্স ডে ফাদার্স ডে বার্থ ডে সবগুলাই ওগুলা যদিও মানব তৈরি কিন্তু সবাই খুব মহা উল্লাসে একদিনই পালন করে কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআন এত বড় একটা নিয়ামত যেটা দুনিয়ার মানুষের জন্য গাইড বুক আলোর দিশারি পথ নির্দেশনা এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তালা যে মাসে নাজিল করেছেন যে রাতে তিনি এই পৃথিবীতে এই নূর পাঠিয়েছেন মানুষ যাতে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখতে পায় সেই রাতের এত মর্যাদা যে আল্লাহ সুবহানাউ তালা এ সম্পর্কে পূর্ণ একটি সুরা নাজিল করেছেন সুরা আল কদর এবং এখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন যার বাংলা তর্জমা হলো আমরা কদরের রাতে এই কুরআনকে নাজিল করেছি তুমি কি জানো কদরের রাত কি কদরের রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম এই রাতে আল্লাহর হুকুমে ফেরেস্তা ও জিবরিল দুনিয়ার সকল কল্যাণকর জিনিস নিয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সারা রাত ব্যাপী শান্তি ও রহমত বিদ্যমান থাকে সুবাহান আল্লাহ আমাদের জন্য এত বড় রহমত আর নিয়ামত কি হতে পারে যে আল্লাহ তালা কুরআনের জন্য একটা রাত আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন যে রাতটা কুরআনের মর্যাদার জন্য হাজার মাসের চাইতে উত্তম আর এই রাতে জিব্রাইল আমিনের নেতৃত্বে অসংখ্য ফেরেস্তা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন আল্লাহ তালার হুকুমে এবং তারা কল্যাণের জন্য দোয়া করতে থাকেন যারাই এবাদতের মধ্যে মশগুল থাকবে নামাজে থাকবে তেলাওয়াতে থাকবে তসবিতে থাকবে দুয়ার মধ্যে থাকবে সবার জন্য তারা কল্যাণের দোয়া করতে থাকেন সুবাহান আল্লাহ রহমতের দোয়া করেন বরকতের দোয়া করেন এই রাতের এত মর্যাদার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তালা মানব জাতির হেদায়তের জন্য এই রাতে কোরআন নাজিল করেছেন এবং এ জন্যই আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে এই কদরের রাত হলো মহা সম্মানিত একটা রাত এই রাতে মানুষের বাইকের ফয়সালা হয় তাই এই রাতের কে সেলিব্রেট করা সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কদরের রাত পেয়ে গেল তার মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই আর যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হল তার মতো হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই এবং মনে রাখা প্রয়োজন এই রাতের জন্যই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম রমজানের একুশ রাত থেকে পুরো দশ দিন তিনি এবাদতের মধ্যে এমনভাবে মশগুল থাকতেন যেগুলো আমরা হাদিস শরীফের মধ্যে পাবো ইনশাআল্লাহ আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত বুহারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম যা বলেছেন যেটা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে কদরের রাতে ইমান ও সোয়াবের নিয়তে নামাজ পড়ে তার অতীতের সমস্ত গুণা মাফ করে দেয়া হয় সুবাহান আল্লাহ শর্ত হল এই গুণা মাফ পাওয়ার জন্য ইমান এবং সোয়াব প্রথম হলো সুদৃঢ় ইমান থাকতে হবে আর দুই নম্বর হলো সে আল্লাহর কাছ থেকে সোয়াবের উদ্দেশ্যে সে নামাজ পড়বে নাসাই শরীফে আসে অবাধা থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কদরের রাতের অন্বেষণে সেই রাতে নামাজ পড়ে এবং তা পেয়ে যায় তার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গুণা মাফ করে দেয়া হয় 
আল্লাহ তালা যেন আমাদের বাইকে এটা নসিব করেন সাথে সাথে আমরা আল্লাহ তালার কাছে এই দুয়াটা করি কিন্তু এই কদরের রাত অন্বেষণ মানে ওইটা খুঁজতে হবে আমাদেরকে এই রাতটা এত রহস্যময় একটা রাত আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছেন দীর্ঘ তেইশ বছরে এবং কোনো কিছু আল্লাহ রসুল বলে যান নাই সাথে সাথে তিনি বলেছেন সাহাবাইকে আমরা মুখস্থ করে নিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রসুলের অন্তরে সেটাকে গেঁথে দিয়েছেন কিন্তু এই কদরের রাত এমন একটা রহস্যময় রাত যে রাতটা আল্লাহ রসুলকে জানিয়ে দেওয়ার পর যেটা বুলিয়ে নেওয়া হয়েছে সুবাহান আল্লাহ এর মানে উম্মত যেন বেশি বেশি করে এই রাতের সন্ধান করে বেশি বেশি এবাদত করে এবং এ থেকে সে সোয়াব হাসিল করে এটাই হলো উদ্দেশ্য হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত রমজানে শেষ দশক শুরু হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কদরের রাত লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন রাত্রি জাগরণ করতেন এবং নিজ পরিবারকে জাগাতেন বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস অন্য হাদিসে বর্ণিত যেটা আয়সা রাদি আল্লাহ তালাহনা আনহা বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম রমজানে শেষ দশকে এত বেশি পরিশ্রম ও এবাদত করতেন যা অন্য সময় করতেন না তিনি রমজানে শেষ দশককে এমন কিছু নেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট করতেন যা মাসের অবশিষ্টাংশের জন্য করতেন না এর মধ্যে রাত্রি জাগরণ অন্যতম এটা হলো মুসলিম শরীফের হাদিস হজরত আনাস রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বিছানা উঠিয়ে ফেলতেন নিজ স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন এবং বুধাতে সেহরির সময় সন্ধ্যাবেলার খাবার খেতেন সুবাহান আল্লাহ এত বেশি পরিশ্রমে লেগে যেতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম যে এই হাদিসগুলো থেকে মনে হয় যে একটুখানি সময় যদি নষ্ট হয়ে যায় তাইলে কি যেন হারিয়ে ফেলব প্রিয় মা বোনেরা আমার মনে রাখা প্রয়োজন যার পিছনেও কোনো গুণা নেই এবং ভবিষ্যতেও কোনো গুণা হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেই আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দা এবং বন্ধু তিনি যদি এত পরিশ্রম করেন কদর পাওয়ার জন্য তাহলে উম্মতে মুহম্মদি হিসাবে আমাদের কি করা প্রয়োজন সেটা যেন আমরা নিজেকেই জিজ্ঞেস করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম রমজানের শেষ দশকে নিজ পরিবারকে জাগাতেন তিনি নামাজ পড়ার জন্য হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং হজরত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে জাগাতেন যেন তারা এবাদত করে তিনি তাহাজুদ শেষে বিথির পড়ার আগে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকেও জাগাতেন আবু জাহর মুহম্মদ বিন আলী বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কোন সুস্থ মুসলমানের কাছে রমজান উপস্থিত হলে সে যদি রোজা রাখে রাতের এক অংশে নামাজ পড়ে নিজ চুক অবনত রাখে হাত পা লজ্জাস্থানের হেফাজত করে জামাত সহকারে নামাজ পড়ে যেটা পুরুষের জন্য এবং জুমার নামাজে তাড়াতাড়ি হাজির হয় তাহলে সে রমজানে রোজা রেখেছে পূর্ণ পারিশ্রমিক পেয়েছে কদরের রাত পেয়েছে এবং আল্লাহর পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন আল্লাহ কদরের রাতে উম্মতে মুহম্মদের দিকে তাকান এবং তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করেন তবে চার ব্যক্তি এ দয়ার আওতায় পড়ে না সেটা প্রথম মদ পানকারী দুই নাম্বার মাতা পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী তিন নাম্বার হিংসুক ও নিন্দু চার নাম্বার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী খুব লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন 
যতই একজন মানুষ নামাজ রোজা তেলাওয়া তসবি আবাদত বন্দেগি যাই করুক কিন্তু এই চারটার যদি একটা অভ্যাস তার মধ্যে থাকে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন আল্লাহর দয়া থেকে সে বঞ্চিত হবে আমরা কিন্তু এই সমাজে দেখতে পাই যারা মাতাল মত পান করে মুসলমানের মধ্যে এ সংখ্যাও কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর এই সংখ্যাটা তো আরও বেশি যারা মাতা পিতার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে বিশেষ করে ছেলেরা বিয়ের পর পিতা মাতা থেকে দূরে সরে যায় অনেকেই আবার অনেক মুসলমানের মধ্যে এই অভ্যাস রয়েছে যারা অন্যের ভালো পছন্দ করে না অন্যের ভালো শুনলেই তাদের অন্তর হিংসায় জ্বলে উঠে আবার আরেক দল আছে যারা সারাক্ষণ মানুষের নিন্দা করতে পছন্দ করে এবং নিন্দার মধ্যে ব্যস্ত থাকে আর বিরাট একটা গ্রুপ বর্তমান সমাজে যারা বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুবই ব্যস্ত কিন্তু আত্মীয়তার হক তারা আদায় করে না আত্মীয়তার সাথে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে তো এই ছাড়টা গ্রুপ যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন দয়া করবেন না আবু হুরাইরা আদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রমজানে এমন এক রাত আছে যার এবাদত হাজার মাসের অপেক্ষা উত্তম যে এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে অবশ্য বঞ্চিতের কাতারে আছে নাসাই ও মুসনাদ কদরের রাতে কি পড়া উচিত এমর মে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার প্রশ্নের জবাবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম যে দুয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন যেটা আমি আগেও আলোচনা করেছি আজকেও বলতেছি আল্লাহ আন্না দুইটাই বলা যায় আন্নি বললে শুধু আমার জন্য আর আন্না বললে আমাদের আল্লাহ ইন্না কা আফু উন করিম তুহিবুল আফুয়া ফাহু আন্না এইভাবেও বলা যায় কদরের রাতের যে এই রহস্যময় রাত যে রাত সম্পর্কে খুন রাত সেটা নির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারবে না এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে আমরা দুই একটা মতামত জেনে নেই যেমন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি কদরের রাতে ভুরে পানীয় খাদার মধ্যে সেজদা করছি তিনি তেইশে রমজানের বুড়ে নামাজ শেষে প্রত্যাবর্তন করলে তার কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখা যায় মুসলিম শরীফের হাদিস আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমরা রমজানের শেষ দশকে কদরের তালাশ কর বুহারি ও মুসলিম অন্য বর্ণনা এসে শেষ দশকের বেজুর রাতে কদরের রাত উন্মেষণ কর আবার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত নবীজি বলেছেন তোমরা রমজানে শেষ দশকের উনত্রিশ সাতাশ ও পঁচিশ তারিখে কদরের রাত তালাশ করো বুহারি শরীফের হাদিস তাইলে আমরা দেখতে পাই শেষ দশ দিন আবার বলা হয়েছে শেষ দশ দিনের বেজুর রাত অতএব আমরা যেন পুরা দশটা দিনই এই কদরের রাতের জন্য চেষ্টা করি সন্ধান করি আর যদি পুরো দশ দিন সম্ভব না হয় তাহলে যেহেতু বেজুর রাতের কথা বেশিরভাগ উল্লেখ করা হয়েছে সেজন্য আমরা বেজুর রাতগুলির দিকে বেশি লক্ষ্য দিই দশ রাতই আমরা চেষ্টা করব তবে বেজুর রাতগুলো আমরা বেশি গুরুত্ব দেব কেন এই ব্যাপারটা ঘটেছিল আল্লাহ রসুলকে জানানোর পর কেন তিনি বলে গেলেন এ সম্পর্কে যে হাদিসটা আসছে সেটা হলো অবাধা বিন সামের থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম একদিন কদরের রাত সম্পর্কে বলতে বের হন তখন মসজিদে দুইজন লোক ঝগড়া করছিল এর ফলে আল্লাহ তার অন্তর থেকে কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখটি মুছে দেন ফলে তিনি তারিখটি বলে যান 
বুখারি শরীফের হাদিস এই যে ফেতনাটা ইসলাম পছন্দ করে না ঝগড়া ফসাদ মানেই হলো ফেতনা এই ঝগড়ার জন্যই এত বড় রহস্যময় রাতকে বুলাইয়ে দেয়া হয়েছে অন্যদিকে আল্লাহ তালা ইচ্ছাকৃতভাবে ওইটা বুলাইয়ে দিয়েছেন যাতে বান্দা এই রাতের তালাশ করে অতিরিক্ত সোয়াব অর্জন করতে পারে তাইলে আমরা বুঝতে পারি যে এই রাতটা কতটুকু রহস্যময় যে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন আবার তাকে বুলিয়ে দিয়েছেন গোপন রাখার উদ্দেশ্যই হল মুসলমানরা যেন এই রাতের ব্যাপারে যার ফোন নাই প্রচেষ্টা করে এবং তাদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় যে আমি কতটুকু সোয়াব অর্জন করব আমি কদরের রাত তালাশ করব ইনশাল্লাহ আমি কদরের রাত পেয়ে যাব কদরের রাত যদি আমরা পেয়ে যাই তাইলে জীবনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে আমাদের জীবনের বিপদ মুসিবত অসুবিধা কষ্ট অনেক কিছু আছে অনেক আশা ভরসা আছে এই কদরের রাত হল এমন রাত যে রাতে আল্লাহ তার বান্দাবান্দির দুয়া ফিরাই দেন না তিনি তার দুয়া কবুল করেন এবং অসংখ্য ফেরেস্তা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তারাও এই যারা দুয়া করতে থাকেন তাদের সাথে কল্যাণের দুয়া করেন বরকতের দুয়া করেন এবং তাদের সাথে আমিন আমিন বলেন থাবারানি ও সেলা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সুতি এটাকে উত্তম হাদিস বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন খদরের রাত আলোকজ্জ্বল থাকে এবং না ঠান্ডা না গরম ওই রাতে আকাশে কোনো মেঘ থাকে না এবং জড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয় না আকাশ থেকে কোনো উল্কাপিণ্ড পড়ে না এবং সকালবেলায় সূর্যের আলোর তেজ থাকে না সুবাহান আল্লাহ এই রাতের আলামত সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এটা উল্লেখ করেছেন আবার অনেকে বলছেন যে কদরের রাত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যময় এবং শ্রেষ্ঠ রাত যে রাত প্রতি বছর একই দিনে রাতে সংগঠিত হয় না একই তারিখে হয় না বরং প্রতি বছর রমজানে ভিন্ন ভিন্ন রাত হতে পারে এজন্য বলা হয়েছে কোথাও বলা হয়েছে একুশ কোথাও বলা হয়েছে তেইশ কোথাও বলা হয়েছে পঁচিশ কোথাও সাতাশ কোথাও উনত্রিশ কেউ বলেছেন সতেরো রমজান কেউ বলেছেন উনিশে রমজান এইভাবে এত মতামত রয়েছে যেটা বলার সময় এখন নেই কিন্তু খুব সংক্ষেপে আমি এটা বলার চেষ্টা করলাম যে কদরের রাত হলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই রহস্যময় এবং এও হতে পারে যে কদরের রাত বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আসতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই যাতে বান্দা অনবরত প্রচেষ্টা চালায় যায় যাতে সে এই কদরের রাত থেকে সে ফায়দা হাসিল করতে পারে তো এখন আমরা জানার চেষ্টা করি যে খদরের রাতের এত মর্যাদা আমি আগেই বলেছি খদরের রাতের মর্যাদার কারণ হলো সুরা আদ দুহানে আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন যে ওই রাতেই তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছেন আবার সুরা কদরে আল্লাহ তালা বলছেন যে এই কদরের রাতেই তিনি মহাগন্ত আল কুরআন নাজিল করেছেন এবং সেজন্যই এই রাতের এত বেশি মর্যাদা চিন্তা করা প্রয়োজন যেটা আমি উল্লেখ করেছি যে দুনিয়ার নিয়ম হল যে কোনো স্পেশাল ডে মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে এবং একটা দিন এসে সেলিব্রেট করে যত মহাদুমদাম হোক যেমন আমরা দেখি নববর্ষ সারা পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে ওইটাকে পালন করা হয় অনেক খরচ করা হয় ব্যক্তিগতভাবেও মানুষ পালন করে থাকে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত বড় নিয়ামত এত বড় ভাণ্ডার নিয়ামতে পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারটা মানব জাতির জন্য হেদায়তের বাণী হিসাবে গাইডবুক হিসাবে কনস্টিটিউশন হিসাবে যেটা দিয়েছেন মুসলিম জাতির জন্য মহাগন্ত আল কুরআন সেই আল কুরআন পেয়ে যাতে মানব জাতি সেটাকে সেলিব্রেট করে মহা দুমদামের সাথে সেজন্য আল্লাহ রবুল আলমিন একটা মাস রমজান দিয়েছেন একদিন নয় দুই দিন নয় এক সপ্তাহ নয় দুই সপ্তাহ নয় পুরো মাস ব্যাপী যেন আমরা আনন্দ উল্লাসের সাথে আমরা এই কুরানের মাসকে অবজার্ভ করি কুরানের মাসকে সেলিব্রেট করি এবং এই যে এত বড় সম্পদ আমাদের জন্য যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরলে 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় যে কুরানের মাধ্যমে নবীকে চিনা যায় যে কুরানের মাধ্যমে দুজোখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং যে কুরানের মাধ্যমে জান্নাত নসিব হয় সেই কুরানের জন্যই এই রমজান মাসের এত ব্যস্ততা এত সোয়াব এত যে সুন্দরভাবে এই রমজানকে পালন করার জন্য মুসলিম সমাজে যে হই হুল্লোর ধুমধাম পড়ে যায় এটা কিন্তু সাংঘাতিক এটা এর থেকে অনেক অনেক কিছু শিকার আছে যে প্রতিটা ইমানদারি হৃদয়ে রমজান আসার আগে থেকেই এটা ফিলিংস শুরু হয় যে রমজান আসছে রমজান আসছে এই ধরনের একটা আনন্দ একটা পাওয়ার যে কিছু হারিয়ে গেলে আবার নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার যে আনন্দটা ঠিক সেভাবে যারা সত্যিকে হার উঠতে যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দি তাদের মনের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের একটা আবেগ এই ধরনের একটা অনুভূতি সৃষ্টি হয় সুবাহান আল্লাহ এত লম্বা দিন দীর্ঘ সময় আমাদের এখানে তো প্রায় সাড়ে সতেরো লন্ডনে বিশ ঘন্টা কোথাও বাইশ বাইশ ঘন্টা নরওয়েতে তাদের সূর্যটা ডুবে আর তারা সবাই একজন একটা আর্টিকুল লিখছে খুব সুন্দর যে পুরা এলাকার মুসলমানরা আমরা একটা মসজিদে সমবেত হই আমাদের ইফতার নিয়ে সেহরি নিয়ে আর এই অল্প সময়ের ভিতরে আমরা মাগরিব সারি ইফতার করি এশার নামাজটা পড়ি আবার আমরা ডিনার খাই সাথে সাথে আবার ফজরের সময় হয়ে যায় কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ খুব কম মানুষই বলে তাকে যে এত লম্বা দিন পারবো না পারবো না এই ধরনের কথা শোনা যায় না বরং আল্লাহ সুবহানা তালা মানুষের মনের মধ্যে একটা ইমানি জজবা সৃষ্টি করে দেন যার ফলে সবাই আনন্দ উৎসাহের সাথে রমজানে রোজা করে এমন কি শিশুরাও করে এমন কি যারা বৃদ্ধ মানুষ পারবেন না তারাও কিন্তু চেষ্টা করেন ভাঙ্গেন ধরেন এইভাবে যদিও তাদেরকে আল্লাহ তালা অবকাশ দিয়েছেন সুযোগ দিয়েছেন তারা যেন ফিদিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের সেই রোজার হকটা আদায় করে নেন কিন্তু এরপরও দেখি তাদের আফসুসের কোনো সীমা থাকে না এটা এমন একটা মাস যে মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই মহা ধুমধামে এবাদতের মধ্যে সবাই মনোনিবেশ করে থাকেন সুবাহান আল্লাহ এরপর খাল থেকে যে বিষয়টি আমার মনে পড়তেছে গত খালকে থেকে এত হাদিস আসছে এই শেষ দশ দিন অবজার্ভ কীভাবে করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম কীভাবে তিনি নিজের স্ত্রীদেরকে জায়গায় তুলতেন কীভাবে এত বেশি এতে কাফে এই দশ দিন তিনি কিন্তু মসজিদে এতে কাফে প্রবেশ করতেন তো এই জন্য দেখা যায় মানে চুখের মধ্যে যেন একটা পিকচার বেশে উঠছে যে মসজিদের নববীর চতুষ্পার্শ্বে শুধু তাবু আর তাবু একুশ রাত থেকে আর নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম যেন ব্যস্ত হয়ে গেছেন এবাদতের জন্য সাহাবাই কেরামরা এবং উম্মুল মুমিনুনরা তারা সবাই কিন্তু এতে কাফ করতেন সবাইকে নিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম এতে কাফে বসতেন যেমন আমরা দেখি যে মহাগন্ত আল কুরানে আসছে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেন আমার গরকে তাফ ও এতেকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখো তাইলে আল্লাহ তালা এখানে এতেকাফের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন আর আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম রমজানে দশ দিন এতেকাফ করতেন কিন্তু ইন্তেকালের বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করেন এতে কাফ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন এতে কাফ করে আল্লাহ সেই ব্যক্তি ও দুজখের মধ্যে তিন খন্দক পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করে অন্য হাদিসে আসছে যে ব্যক্তি রমজানে দশ দিন এতে কাফ করে তা দুই হজ ও দুই উমরার সোয়াবের সমান বায় হাকি আর এতে কাফের উদ্দেশ্যটা হলো যে আল্লাহর সাথে 
সম্পর্ক কায়েম করা সম্পর্ক গভীর করা আর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এর মানে দুনিয়ার সাথে সম্পর্কটা আমরা বিচ্ছিন্ন করব আর আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে এ সময়ে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এই সময়টা আমরা কুরবানি করব তাই এতে কাপে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন বুহারি মুসলিম এবং আবুদাউদ শরীফে হাদিসে আসছে রমজানের শেষ দশকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম নিজ স্ত্রীদেরকে জাগাতেন এবং রাত্রি জাগরণে অংশগ্রহণ করাতেন তিনি যখন মসজিদে এতেকাফ করেন তখন তার স্ত্রীরা তাকে বেশি বেশি দেখতে আসেন ও উৎসাহ দেন এমনকি খদরের বরকত লাভের জন্য কখনো কখনো তারা এতেকাফ করেন যখন তিনি জানতে পারলেন তারা তার সাথে মসজিদে এতেকাফের বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তখন তিনি তাদের মধ্যে গর্ব অহংকারের আশঙ্কা করেন এবং একবার মসজিদ থেকে তাদের এতে কাফে তাবু সরিয়ে ফেলেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ দশকে এতে কাফ করতেন তারপর তার স্ত্রীরাও এতে কাফ করতেন এর কারণ হল আমরা এখানে যেটা দেখতে পাই যে মসজিদে নববীর একদিকে পুরুষরা তাবু ফেলেছেন অন্যদিকে মহিলারা এবং এর মধ্যে উম্মুল মুমিনিনরা ছিলেন এবং ওই তাবু সরানোর উদ্দেশ্য হলো যে এত বেশি সবাই প্রতিযোগিতা শুরু করছেন তখন আল্লাহ রসুলের মনে হলো যে যদি তাদের ভিতরে রিয়া চলে আসে তাহলে সেটা আরও ক্ষতিকর হবে আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যেটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে নবীজি যে কাজটা করবেন ওইটা যদি মানে সবাই মিলে করতেছে হঠাৎ যদি ফোর্স হয়ে যায় এটাও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের বয়স ছিল তারা বিন নামাজের ব্যাপারেও যেটা আমরা জানতে পারি এই জন্য তিনি প্রথমে প্রকাশ্যে পড়েছেন তারপর তিনি গোপনে গোপনে পড়তেন যে যদি ওই সময় ফোর্স করে দেয়া হয় আর আরেকটা হাদিস হল মুসলিম শরীফের যে এতে কাফ করার জন্য নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মসজিদে তাবু টানানোর নির্দেশ দেন তাবু নির্মাণ করা হলো তার স্ত্রী জয়নব সহ অন্যান্য স্ত্রীরাও তাবু টানানোর নির্দেশ দেন ফজরের সময় তিনি এত তাবু দেখে বললেন কল্যাণ নেমে এসেছে তারপর তিনি তাবুগুলো সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজেও সেই বছর রমজানে এতে কাপ ছেড়ে দেন ও সাওয়ালের প্রথম মাসের প্রথম দশ দিন তিনি এতে কাপ করেন এই ছেড়ে দেয়া এতে কাপটা তিনি তখন সাওয়াল মাসে ওই দশ দিনটা তিনি পুরো করে নেন এর উদ্দেশ্যটা হলো যে এমনভাবে যেন যেটা প্রকাশ্য মানে এমনভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে যে নবীজিন মনে আসতে যে যদি রিয়া অহংকার চলে আসে এজন্য কিন্তু মহিলারাও তো এতে কাপ করবেন যদি মসজিদে ব্যবস্থা থাকে তাহলে মসজিদে এতে কাপ করাটাই উত্তম যদি মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে হাদিসগুলা থেকে যেটা জানা যায় যে এতে কাপের জায়গা হলো মসজিদ আর যদি সুবিধা না থাকে তাহলে যাদের গড়ে সুবিধা আছে তারা নিজের জন্য একটা রুম বা একটা স্থান নির্দিষ্ট করে দশ দিনের জন্য বসতে পারেন তিন দিনের জন্য বসতে পারেন এক দিনের জন্য বসতে পারেন যেহেতু আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এতে কাফের মধ্যে আলাদা একটা মনোভাব সৃষ্টি হয় এখন ওই রান্না বান্না তারপর ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি ওইগুলোর ব্যাপারে তখন মন থেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা করা হয় যে আমি এখন দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ার জন্য আমি এতে কাফে বসছি সারা বছরই তো আমি সবার হোক আদায় করতেছি যতটুকু আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন কিন্তু এই সময় আমি এতে কাফে নিয়ত করেছি এখন এই সময়টা শুধুমাত্র আমার আল্লাহর জন্য শুধুমাত্র আমার জন্য আমি আমার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করব সম্পর্ক বৃদ্ধি করব এবং সেজন্য কুরআন নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করা প্রয়োজন বিশেষ করে রমজান মাসে এবং যারা এই শেষ দশ দিন বেশি বেশি এবাদত করবেন তারা যেন অর্থ বুঝে কুরআন পড়েন এবং হাদিস পড়েন তাহলে আল্লাহ তালা কি উপদেশ দিয়েছেন সেটা আমরা তখন বুঝতে পারব এবং আমাদের মনের মধ্যে রমজানের যে পড়াশোনা রমজানের যে চিন্তা ভাবনা যে একাগ্রতা মনের যে এখলাসটা অন্য সময় কিন্তু সেটা সৃষ্টি হয় না তাই এই সময়ে এই মাসে কুরআন বেশি বেশি করে স্টাডি করা প্রয়োজন যাতে আমাদের অন্তর্জগৎ কুরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়
আল্লাহ তালা এরশাদ করেন আমরা আসি যেহেতু লায়লাতুল খোদর ও কুরআন এটাই ছিল আমার আলোচনার বিষয় সুরা বাকারার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন শাহরুর রমাদান আল্লাজি উন জিলাফি হিল কুরআন হুদাল্লিন নাসি অবাই অবাই নাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান রমজান মাস এ মাসেই আমি কুরআন নাজিল করেছি এতে রয়েছে মানুষের জন্য হেদায়ত ও পথচলার নির্দেশিকা এবং সত্য মিথ্যা পার্থক্য করার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সুবাহান আল্লাহ এই একটা আয়াত নিয়েই যদি গবেষণা করা হয় তাইলে দিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু বলা শেষ হবে না যে আল্লাহ তালা এই রমজান মাসে এই কুরআন নাজিল করেছেন মানব জাতির হেদায়তের জন্য আর এই কুরআন হলো মানুষের সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখায় সত্যমিতার পার্থক্য বুঝাই দেয় এবং এটা হলো দলিল মানব জাতির জন্য এটা হলো দলিল কুরআনের দলিল ছাড়া মানুষ যে সমস্ত কথা বলে ওইগুলো মান্য করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই অমুক এটা বলেছে তমুক সেটা বলেছে আমাদের বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশে এবং আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ওই অভ্যাস কুরআন কি বলেছে হাদিস কি বলেছে সেটা নিয়ে মানুষ বেশিরভাগ মানুষ তো আক্কা করে না কিন্তু মুরব্বী কি বলছে অমুক কি বলছে ও বাড়ির বাবি কি বলছে ওইটা নিয়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মাথা ব্যথা এবং ওইটাকে শেষ পর্যন্ত কুরআনের পর্যায়ে নিয়ে আসে মানুষকে লজ্জা পায় কিন্তু আল্লাহ তালাকে লজ্জা পায় না কুরআনের নির্দেশ অমান্য করতে লজ্জাও লাগে না ভয়ও লাগে না দুঃখও লাগে না কিন্তু সমাজে কি চলতেছে কোন ডিজাইন চলতেছে কিভাবে ঈদের ড্রেসটা এবারে নতুন নতুন ফ্যাশন আসছে সেটা নিয়ে কিন্তু রমজানের প্রথম থেকে এই বিশাল একটা গ্রুপ আছে এ নিয়ে যাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা এবং দুখানে দুখানে দৌড়ায় তারা কুরআনের মাস এই মাসটাকে তারা একেবারেই তারা নষ্ট করে দেয় এবং তার বঞ্চিত হয়ে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে তাইলে আমরা দেখি এই রমজান মাস হলো কুরআনের মাস কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যতটুকু শক্তি সামর্থ্য আছে ওই শক্তি সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এই দশ দিন যেন আমরা কাউকে আর ইফতারি না দিই আমরা যেন কারো ঘরে ইফতারি করতে না যাই যদি এখান তো বাধ্য হয়ে যায় একজন মানুষ দুঃখ পাবে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হয় সেটা হলো ভিন্ন হতা মানুষকে খুশি করাটাও একটা বড় ধরনের সোয়াব সেটা হলো ভিন্ন হতা এবং নিজের গড়ের ভিতরেও পাহাড় সমান ইফতারি তৈরি না করে আমরা যেন যেটুকু প্রয়োজন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বেঁচা থাকার জন্য প্রয়োজন সেটুকু তৈরি করে এই টাইমটাকে আমরা সেভ করে নেই এবং নিজের জন্য কাজে লাগাই টাকাটাকে সেভ করে নেই এবং গরিবদের জন্য সেটা দেই এতে জান্নাতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর আপ্যায়নের ব্যবস্থা রেখেছেন এত সুন্দর আরামদায়ক বিছানা পেতে রেখেছেন যেটা আমরা অনন্ত অসীম জীবন বুক করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো রমজান কুরআনের মাস এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে রয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রমজানের প্রথম রাতে হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামের সহিফা ছয় রমজান মুসা আল্লাহ ইসলামের উপর তোরাত তেরো রমজান ঈসা আল্লাহ ইসলামের উপর ইঞ্জিল চব্বিশে রমজান কুরআন নাজিল হয়েছে ওইটা ওই হাদিসে আসছে চব্বিশে রমজান বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্নটা আসছে ওই কুরআনের ব্যাপারে আর দাউদ আল্লাহ ইসলামের উপর আটাই আঠারো রমজান জাবুর কিতাব নাজিল হয়েছে মুসনাদে ওয়াসেল বিন আস্কা থেকে বর্ণিত আর অন্যত্র নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে তোমরা কুরআন পড়ো হাসরের দিন কুরআন নিজ সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে এটা হলো মুসলিম শরীফের হাদিস যে এই কুরআনকে নিজের সবচেয়ে বড় বন্ধু বানাতে হবে নিজের পিতা মাতা ভাই বোন স্বামী সন্তান সবার চাইতে বেশি সম্পর্ক আল্লাহর সাথে স্থাপন করতে হবে আর আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হলো 
এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন কুরআনকে যত বেশি আমরা আপন করব যত বেশি কাছে রাখব কুরআন থেকে যত বেশি ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করব কুরআন ততই আমাদের বন্ধু হবে এবং হাসরের ময়দানে কুরআন তার পাঠকের জন্য তার বন্ধুর জন্য সুপারিশ করবে হজরত অবাদা বি সামের থেকে বর্ণিত একটা বড় হাদিসের একটা ছোট্ট একটা অংশ তিনি বলেছেন কুরআন কবরে তার সাথীর কাছে এসে বলবে আমি তোমাকে রাত্রি জাগরণ ও দিনে পিপাসার্ত রেখেছি তোমাকে যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রেখেছি তোমার কান ও চুককে সংযত রেখেছি সুতরাং এখন তুমি আমাকে তোমার সত্যিকার বন্ধু হিসাবে পাবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কুরআনকে তুমি আমাদের বন্ধু করে নিও আল্লাহ আয় রব্বুল আলমিন কুরআন যেন হয় আমাদের নিত্যদিনের সাথী আমাদের জীবনের সাথী মরণের সাথী হাসরের ময়দানে যেন কুরআন হয় সাথী এখন প্রশ্ন হল কুরআন আমরা যতই তেলাওত করি আর যতই খতম করি এতে কিন্তু অর্থ না বুঝলে ব্যাখ্যা না বুঝলে আমরা ফায়দা নিতে পারবো না সব লাভ করব তাদের সন্দেহ নেই কিন্তু কুরআন থেকে যে ফায়দা হাসিল করা প্রয়োজন যে উদ্দেশ্যে মহাগন্ত আল কুরআন নাজিল হয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না এজন্য কুরআনকে অর্থ ব্যাখ্যা সহ বুঝতে হবে কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যখন আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ি তখন থেমে থেমে এগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহ তালা কি বলেছেন আমি কি করতেছি আমার কি করা উচিত যেমন এ সম্পর্কে সুরা মুহাম্মদের চব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেন তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে হায় হায় আল্লাহ তালা মানুষের উপর কতটুকু রাগ করেছেন যে এই কুরআন তো ইমানদারদের জন্য যারা কুরআনের ধারক এবং বাহক তারা হলাম আমরা এই কুরআন আমাদের সম্পদ জীবনের সমস্ত সম্পদের চাইতে বড় সম্পদ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন আমরা আমেরিকায় এসে একটা সুন্দর বাড়ি যদি কিনতে পারি বাংলাদেশে সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করতে পারি লন্ডনে গিয়ে একটা বাড়ি করতে পারি মানুষের ধারণা হলো এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা সবচেয়ে বড় প্রাপ্য কিন্তু প্রিয় মাগুনেরা আমার মনে রাখা প্রয়োজন চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ তালা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এই গোর বাড়ি সম্পদের পাহাড় রেখে মানুষগুলো শূন্য হাতে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে কেউ সাথে কিছু নিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু এই কুরআন যে সাথী বানাবে এই কুরআনই হবে তার সঙ্গের সাথী জীবনের সাথী মরণের সাথী কোবরের সাথী হাসরের সাথী সব জায়গার সাথী এই কুরআনকে মানাতে হবে তাই কুরআন নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে আমরা দেখি যারা বিজ্ঞ মানুষ যারা আল্লাহ রবুল আলমিনের সবচেয়ে প্রিয় বান্দা এবং বান্দি তারা কুরআনকে যে কিভাবে তারা কুরআনের জন্য তারা পেরেশান হতেন এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ তাল আনহু বলেছেন কুরআন তেলাওয়াতকারীর উচিত যখন রাত্রে লুকেরা ঘুমায় ও দিনে খায় তখন কুরআন তেলাওয়াত করে লুকেরা যখন হাসে তখন কাদা যখন লুকেরা কোথায় ব্যস্ত থাকে তখন চুপ থাকা লুকেরা যখন চাতুরি করে তখন বিনীত হওয়া আর লুকেরা যখন আনন্দ করে তখন ফেরেশান হওয়া এত সুন্দর একটা বাণী আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলেছেন যে মানুষ যখন দুনিয়ার হাসি তামাশা চাতুরি এগুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন কোরআন তেলাওয়াতকারী যিনি তার দায়িত্ব হলো সে যেন অবসর সময়ে সে যেন কুরআন তেলাওয়াত করে মানুষ হাসলে সে যেন কাঁদে মানুষ চাতুরি করলে সে যেন বিনীত হয় যে আমার কি হবে আল্লাহ মানুষ তো এত হাসতেছে কিন্তু আমি হাসবো কিভাবে আমি জানি না আমার ভাইকে কি আছে আমার যদি আজকে মরণ হয় আমি কি নিয়ে যাব এই রমজান যদি আমার জীবনে শেষ রমজান হয় তাহলে আগামী রমজানের লায়লাতুল কদর তো আমার ভাগ্যে আসবে না আমার গুণা আমি তো মাফ করানোর সুযোগ আর পাবো না এটা হলো একটা স্পেশাল মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে যাতে গুণাগার বান্দাবান্দিরা আমরা আমাদের গুণা মাফ করায় নিতে পারি আল্লাহ তালা 
সুরা ইউনুসের সাতান্ন নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন যে হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ মানসিক বেদীর চিকিৎসা হেদায়াত এবং মুমিনদের জন্য রহমত এসেছে সুরা ইউনুস সাতান্ন নম্বর আয়াত অনেকগুলো কথায়ের ভিতরে আসছে যে এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নসিহত উপদেশ এই কুরআন হলো যাদের মনে রোগ আছে কোনো ট্রিটমেন্ট কোনো ডাক্তার কোনো এক্স রে কোনো এমআরআই যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না এই কুরআন হলো সেই মানসিক বেদীর ঔষধ চিকিৎসা এই কুরআন মানুষকে হেদায়ত দান করে আর কুরআন হলো মানুষের জন্য মুমিনদের জন্য রহমত কিভাবে যারা কুরআন স্টাডি করেছেন এবং এতেকে ফায়দা নিয়েছেন তাদের দুই একজনের কথাটা বর্ণনা বলার চেষ্টা করি আমি যে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন কুরআন থেকে ইমান নই বলেন আমাদের পূর্বসূরীদের একটি দল কুরআনের একটি মাত্র আয়াত নিয়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন তারা ওই আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষণা করতেন এ সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের একটা ঘটনা বলা যায় যে তিনি এক রাতে তাহাজুদের নামাজে একটি আয়াত পড়ে রাত কাটিয়ে দেন সেটা হলো সুরা মায়েদার একশো আঠারো নম্বর আয়াত ইন্তু আজ ইন্তু আজ ইবাহুম ফাইন্নাহুম ইবা দুকা ও ইন্তা গফির লাহুম ফাইন্নাকা আন্তাল আজিজুল হাকিম আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তারা আপনারই বান্দা আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন আপনি জবরদস্ত বিজ্ঞ এই আয়টাতে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বারবার আল্লাহ তালার কাছে চাইতেছেন এত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত চিন্তা না করলে বোঝা যাবে না আমরা তো সারাদিন পড়তেছি আমাদের কাছে তো সবই সমান হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর কাছে কেন বারবার তিনি বলতেছেন তিনি জানেন যে উম্মতরা অত্যন্ত গুণাগার তাই তিনি বলতেছেন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তারা তো আপনার বান্দা আর আপনি যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে তো আপনিই ক্ষমা করতে পারেন আর আপনি হচ্ছেন জবরদস্ত বিজ্ঞ যে আপনি যা চান তাই তো আপনি করতে পারেন আল্লাহ এটাই আমরাও বলি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও যেহেতু মাফ করার দায়িত্ব তোমার কাছে শাস্তি দিলে আমাদের কিছু করার নেই আল্লাহ আমরা কিছুই করতে পারবো না আর তুমি যদি দয়া করে আমাদেরকে মাফ করে দাও তাহলে সেটা হলো তোমার দয়া সেটা হলো তোমার রহমত এরপর আমরা দেখি আমের বিন আবদে কায়েস এক রাতে তাহাজুদের নামাজে সুরা আল মুমিন পড়ে এবং সুরা মুমিনের আঠারো নম্বর আয়াতে আসার সাথে সাথে তিনি ওই আয়াত তেলাওত করতে করতে তিনি বুর করে দেন এবং শুধু কান্না করতেই থাকেন সে আয়াতের অর্থটা হলো আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করুন যখন প্রাণ অষ্টাগত হবে এবং দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে হায় রে হায় আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তারা এত গভীরে প্রবেশ করতেন কুরানের যে এই ধরনের আয়াত আসার সাথে সাথে তারা অস্থির হয়ে যেতেন তারা কান্নায় ব্যঙ্গে পড়তেন যে কি হবে কি হবে তাই তিনি এই আয়াটা বারবার পড়তে থাকেন আর তিনি কান্না করতে থাকেন তাই প্রিয় বোনেরা আমার শেষাংশে আমি আমার জন্য এবং আমার সমস্ত বোনদের জন্য এটাই বলবো যে কুরআন তেলাওতের সময় যে দিকগুলো আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন কুরআন মানে স্টাডি করার সময় যে তেলাওতের আদব রক্ষা করা এবং শরীরের পবিত্রতা সহ এখলাসের সাথে স্টাডি শুরু করতে হবে আমাদের যে একদম নিরপেক্ষ মন সুন্দর মন মানসিকতা নির্বেজাল মন নিশ্চিন্ত মন এইভাবে যখন আমরা বসব মনটা চতুর্দিকে দৌড়াতে শুরু করবে না মনটাকে আমরা যখন বসব তখন যেমন শরীরের পবিত্রতা নিয়ে বসব মনের পবিত্রতা নিয়ে বসব ঠিক তেমনি আমরা অন্তরের পবিত্রতা নিয়ে এখলাস নিয়ে আমরা বসব 
जाते मन दौड़ाए ना जा गरु के जो देखा विशेषकर बांगलेशे मटे छाड़ा हो आशेपाशे जो मानुषर खेतर दान था तक क्यों खुला मैदान छाड़ा है ना ता बेदे खुटीते छाड़ा है जाते से अन्नर दान नष्ट करते ना पारे ठीक से भावे मन दौड़ाए आप जान मन के खुटीते बाधी एवं खूब मनोज सहकारे कुरान स्टाडी करी तक आप फायदा नीते पर इनशाला आल्ला के दान कर अपन के दान कर मन के कुरान प्रति मनोजी देम भाव मनोज दीते हैं कुरान और आर आशेपाशे क्यों नहीं का मुहूर्ते चिंता करते हमार आल्ला कथा बोलते हैं कुरान बाणी हलो आल्लर बाणी आल्लर कथा और अभी खूब मनोज दिए आल्लर कथा सुनते बुझार चेष्टा करते कुरान कि बोल से दिखे हमें चिंता करते जेहेतु कुरान ही कथा बोले करब कि चलब कौन हराम हालाम हालाल कौन बालो कौन मंद सब कुरने बला तई चिंता नहीं मनोजी हुए कुरान स्टाडी करते इरपर आकटा स्टाडिर पदक्षेप हल खूब धीरे स्थिर चिंता भावना कर कुरान पढ़ते एवं जे कथागुलो बला आयातगुलो आसगुलर अर्थ नहीं गभर भाव चिंता करते ताड़ाहुड़ा कर जान शेष ना करी शेष करार जो जान शेष ना करी बर बुझार जो जान पढ़ी जाते अंतरे और मगजे गए वो कथागुलो लिपिबद्ध है तक से चलार प्रति उपकृत हो इनशाला जीवन ऊपर एर वास्तव प्रभाव कि से चेष्टा करते हो जे जो जे अवस्था महाग्रंथ अल कुरान नाजिल हो ठीक से अवस्था क्यों के चिंता करते हो जे दे हजार बस आगे ये कुरान नाजिल हो बर्तमान समय जो आप कुरान एक आयात तेलावत करी तक तो देखी बुझे कुरान नाजिल हो ये क्यों कुरान उपकृत होते कुरान के जो ये बुझार चेष्टा करी अंतरे जो लिपिबद्ध करार चेष्टा करी तो इनशाला कुरान तक उपकृत होते पर सन्देह नहीं कुरान जान नित्य दिन साथी हो ये जान खूब भलोक ख्याल करी आल्ला तलार का जान दुआ चाह रमजान जाते रमजान तो शेष हो आस दिनगुलो खूब द्रुत चले जाए तक अफसूस करब जे दिनगुलो कि चले गल दिनगुलो कि शेष हो गल अतए शेष हार आगे जान दिनगुलो के कजे लागान चेष्टा करी प्रिय माँ बुन क्यों ना आगामी बस रमजान एकुश रमजान जीवने आसा तई आल्ला रबुल आलमीन का दुआ हल आल्ला रबुल आलमीन जान यमजान प्रतिटा रत बाकी जो रतगुलो रे के कजे लागान तौफिक दान करूँ सबाई बोली अमीन ये लायलातुल कदर और कुरान नहीं आलोचना कर लम एर मध्य जदि को भूल त्रुटि होल्ला तला जान माफ करूँ एवं जे कथागुल सठीक सबाई की उपकृत हार तौफिक दान कर जान्नत आल्ला सुबहानुतला नेग्गार बंदा बंदी तैरी कर रेखे से ही जाननाते जान आल्ला सुबहानुतला सबाई के दाखिल करूँ एवं परिशेषे हमें जाननातर बर्णना दिए सहर सबाई के अंतर प्रशांति 
আমরা আগামী দিনগুলো চলতে পারি সেজন্য আমি একটা হাদিস বলতেছি রসুলে করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেন জান্নাতে মুমিনের জন্য মুক্তার তৈরি তাবু থাকবে এর দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল সেখানে মুমিনদের পরিবার থাকবে তারা তাদের কাছে আসা যাওয়া করবে একে অপরকে দেখবে বুহারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস যে যারা মুমিন বান্দা যারা এই রোজাকে কাজে লাগাবে যারা সত্যিকার অর্থে কুরআনকে যারা বন্ধু মানাবে তাদের জন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতে মুক্তার তৈরি টেন্ট করে দিবেন বিশাল এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে এই বিশাল টেন্টের মধ্যে সবাই অবস্থান করবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এটা যাদের ইমানের স্তর অনেক উপরে এবং যাদের অন্তর খুব সুন্দর যারা সারাক্ষণ আল্লাহর জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্যে থাকে এই ধরন নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে আল্লাহ তালা দান করবেন সেটার জন্য যে নবী রসুল আম্বিয়া কারাম শহীদ হতে হবে তা নয় বরং মুমিন যারা তাদের জন্যই এই উপহার আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে কোনো কেউ হতে পারে লাভ করতে পারে এই উপহারটুকু সে তার ইমানের মাধ্যমে আর নেক আমলের মাধ্যমে আর আরেকটা হাদিস হলো আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আল ইসলাম বলেছেন জান্নাতে বাজার আছে লোকেরা প্রত্যেক শুক্রবার ওই বাজারে আসবে উত্তরের স্নিগ্ধ বাতাস তাদের কাপড় ও চেহারার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এতে তাদের রূপ সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যাবে তারা ঘরে ফিরে আসলে তাদের স্ত্রীরা বলবে আল্লাহর শপথ তোমাদের রূপ সৌন্দর্য অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরে তারাও বলবে আল্লাহর কসম আমাদের পরে তোমাদের রূপ সৌন্দর্য অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এটা মুসলিম শরীফের হাদিস যাদের বাজারে যাওয়ার লুব লালসা আছে তাদের আফসুস করার কারণ নেই যে জান্নাতে হয়তো বাজার নেই জান্নাতেও আল্লাহ তালা বাজার দিয়েছেন সেখানে লোকজন বাজারে যাবে এবং সেখানকার বাজারের অবস্থা দুনিয়ার বাজারের চাইতে ভিন্ন আর বেহেস্তের নদীর বর্ণনা হলো মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা হলো তাতে আছে পানির নহর নির্মল ও স্বচ্ছ দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সরাবের নহর ও মধুর নহর এবং সেখানে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফল মূল আর সবচেয়ে বড় হলো তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা সুরা মোহাম্মদের পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এই জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তালা প্রিয় মা বোনেরা আমার আল্লাহ রবুল আলমিন এই রমজানের বাকি দিনগুলো আমাদেরকে সঠিকভাবে সুস্থভাবে কাজে লাগানোর তৌফিক দিন আমরা যেন আমাদের সবার কিসমতে যেন লায়লাতুল কদর নসিব হয় আমরা যেন আল্লাহ তালার কাছে এমনভাবে অনুগত বান্দি হিসাবে নিজেদেরকে সারেন্ডার করে দিই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আর আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য প্রাণ ভরে যেন দোয়া করি গুনা মাফের দোয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দি হওয়ার দোয়া আমাদের সন্তান আত্মীয় স্বজন তামাম দুনিয়ার মুমিন মুমিনাকে আল্লাহ রবুল আলমিন মাফ করুন রহমত দান করুন বরকত দান করুন এবং জান্নাতি হওয়ার তো ফিক দিন এই সাথে আমার ঘোষণা হলো এই কনফারেন্সের যে তাদের মেইন অফিস যেটা তারা জানিয়েছে যে এখন থেকে তারা নতুন নাম্বার আগামী সপ্তাহ থেকে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সেই নাম্বারটা হলো হয়তো আজকেই অনেকে বুঝতে পারছেন অনেকে হয়তো ডুবতেও পারেন নাই সবাই আপনারা ইয়ে ফোনে ইয়ে করলে প্রেস করলেই পেয়ে যাবেন আগের নাম্বারে ওরা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে তারপরও আমি বলে দিচ্ছি ঘোষণা দিচ্ছি সিক্স ফোর ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ থ্রি টু সেভেন সেভেন আর অ্যাক্সেস কোড আগের মতোই আগেরটা অপরিবর্তনীয় শুধু প্রথম নাম্বারটা চেঞ্জ করছে ওরা তো দয়া করে বোনেরা যারা আজকে উপস্থিত হননি অনেকেই উপস্থিত হননি তো আপনারা একে অন্যকে জানানোর চেষ্টা করবেন যে নাম্বারটা কনফারেন্সে বলে দিচ্ছে 
ওটাই হলো আমাদের নতুন নাম্বার আমরা যেন এই নাম্বার ইউজ করে আগামী সপ্তাহে লাইনে ঢুকি না হয় সম্ভবত পনেরো তারিখে ঢুকতে দিবে না তো এই নতুন নাম্বারটা আমরা সবাই নোট করে রাখি অথবা ফোনে গিয়ে প্রেস করলে ওইটা বলে দেবে আর আগামী দিন যেন ভুল না করি আর একজন আর একজনকে যেন রিমাইন্ডার দিই তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দুয়ার জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সবাই দুয়া রাখবেন